வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்தியாலேயும் தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன ஆடு மற்றும் செம்மறி ஆடுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது கன்னி ஆடு இந்த கன்னி ஆடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு உயரமான ஒரு ஆடு இதை வந்து கருப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த கன்னி ஆடுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் பேச்சஸ் வந்து வயிறில் காலில் மண்டையில் அப்புறம் காதல் எல்லாம் வந்து இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் ஃபுல்லாக பிளாக் கலர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதனுடைய மேல் வந்து வெயிட் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஃபார்ட்டி கேஜிஸ் வரல வரலும் ஃபீமேல் வந்து அதனுடைய வெயிட் வந்து தேர்ட்டி கேஜிஸ் வரல வரலும் இயர்லி இது வந்து ரெண்டு மூணு குட்டியை வந்து போடக்கூடியது வறட்சி பகுதியில் வந்து இது வந்து அதிகமாக வளரக்கூடிய ஆடாக வந்து இருக்குது கறி தான் அதனுடைய மெயின் பர்பஸ் கறி காண்டி தான் அது வந்து அதிகமாக வளர்க்குறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கொடியாடு இந்த கொடியாடோட கலர் பார்த்திங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒயிட்டு தான் ஒயிட்டில் வந்து ரெட் பேச்சஸ் வந்து அங்கங்கே அங்கங்கே இருக்கும் அது மாதிரி ஒயிட்டில் வந்து பிளாக் பேச்சஸ் வந்து அங்கங்கே இருக்கும் அந்த மூக்கு காது கால் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது செம்மறை கரும்பறை அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிராமத்து பாஷையில் வந்து அவங்க அதோடைய கலரை வந்து சொல்லுவாங்க இந்த கோட்டு பார்த்திங்கன்னா சிவகங்கை ராமநாதபுரம் இந்த மாதிரி பகுதிகள் வந்து அதிகமாக வந்து காணப்படுது வருஷத்துக்கு வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு குட்டி வந்து போடும் இதுவும் கறிக்காக தான் வந்து பிரத்யேகமாக வந்து வளர்க்கப்படுது நம்ம பார்க்க போகிற ஆடு பார்த்திங்கன்னா பெங்கால் கருப்பு ஆடு இதனுடைய கால்கள் வந்து ரொம்ப வந்து குட்டையாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய கொம்பு கூட சின்னதாக இருக்கும் காது வந்து கொஞ்சம் வெளியில் நீட்டிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் இதனுடைய ஆண் ஆடுடைய வெயிட்டு பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு கிலோ வரும் பெண் ஆடுடைய வெயிட்டு வந்து பன்னெண்டு கிலோ வரும் பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி இதனுடைய தோல் வந்து வந்து நம்ம ஷூ வந்து மேக் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்க நம்ம காலில் போடுற ஷூ வந்து மேக் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப வந்து பயன்படுது இது வந்து கருப்பு கலர் தான் அதனுடைய ப்ரடாமினன்ட் கலர் நிறைய வந்து கருப்பு கலர் தான் இருக்கும் இதில் வந்து அங்கங்கே இந்த ப்ரௌன் பேச்சஸ் அதுக்கப்புறம் ஒயிட் பேச்சஸ்லாம் வந்து அங்கங்கே வந்து காணப்படும் இதில் வந்து என்ன ஒரு சிறப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆண் பெண் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து தாடி வந்து இருக்கும் ஆட்டு தாடி வந்து கீழே வந்து இருக்கும் இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஆடு தான் ஒரு சின்ன ஆடு வகைகள் தான் சேர்ந்தது தான் இது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து செகு அப்படிங்கிற ஆடை பற்றி பார்க்க போகிறோம் செகு அப்படிங்கிற ஆடு வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா நல்லா லோடு வந்து இழுக்கிறதுக்கு அதாவது உப்பு மூட்டைகள் இதெல்லாம் வந்து இழுத்து கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து இதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த ஆடு வந்து ஹெவி ஒர்க்கு செய்யக்கூடிய ஆடாக வந்து இந்த செகு ஆடுகள் வந்து இருக்குது அது மாதிரி இதில் வந்து ஆண் பார்த்திங்கன்னா நாற்பது கிலோ இருக்கும் பெண் ஆடு வந்து இருபத்தாறு கிலோ தான் இருக்கும் அது மாதிரி இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரே ஒரு குட்டி மட்டும்தான் வந்து போடுது பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி இதனுடைய லாக்டேஷன் ஈல்டு வந்து சிக்ஸ்டி நைன் கேஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மாதிரி இதோட லாக்டேஷன் லென்த்து நூற்றி எண்பத்தி ஏழு நாள் இது பால் கொடுக்க பால் கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்றதே இது வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஆடு வந்து உஸ்மானாபாதி அப்படிங்கிற ஆடு இதனுடைய கலர் கோட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல் பிளாக் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது மாதிரி லைட்டாக அங்கங்கே இந்த ஒயிட் அல்லது ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் வந்து அங்கங்கே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்கிறாங்க இந்த வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து குட்டி போடக்கூடியது தான் இதனுடைய கறி வந்து நல்ல வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து வருஷத்தில் வந்து நூற்றி எழுபதுலேருந்து நூற்றி எண்பது நாள் வந்து பால் கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மாதிரி நல்ல பால் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆடாக தான் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜிஸ் ஆஃப் மில்க் வந்து இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்கிறாங்க நல்லா டாலாக இருக்கக்கூடிய ஆடு கொஞ்சம் நல்ல லார்ஜ் சைஸாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஆடு வந்து சிரோஹி அப்படிங்கிற ஆடு இது வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய கலர் வந்து ப்ரௌனு தான் ப்ரௌன் கலர் தான் இதில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு புளிச்சார கலர் வந்து எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் திட்டி திட்டாக லைட் ப்ரௌன் அதிகமாக இருந்து அதில் வந்து டார்க் ப்ரௌன் பேச்சஸ் வந்து அங்கங்கே பேச்சில் ஒரு கோடு கூட கோடு கூட இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா காம்பேக்டாகவும் நல்லா மீடியம் சைஸுடைய ஆடாக வந்து தான் இருக்குது அது மாதிரி இதனுடைய கொம்புகள் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து சின்னதாகவும் நல்லா வளைஞ்சும் சில நேரத்தில் வெளியில் நீட்டிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் சில நேரம் வந்து உள்ள நீட்டிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மாதிரி இதனுடைய வெயிட்டு ஆண் ஆணுடைய வெயிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது கிலோ இருக்கும் பெண் வந்து இருபத்தி மூணு கிலோஸ் வந்து இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு தடவை வந்து குட்டி போடும் அது மாதிரி ரெண்டு குட்டிகள் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா வருஷத்தில் வந்து நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து நாள் வந்து பால் கொடுக்கக்கூடிய ஆடாக வந்து இருக்குது இது வந்து எவ்வளோ ஈல்டு பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்க
ஆண் எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு கேஜி இருக்கும் பெண் வந்து முப்பத்தி ஐந்து கேஜி வரல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜிஸ் ஆஃப் மில்க் வந்து இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கறிக்கு வந்து முக்கியமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆடாக தான் இருந்துக்கிட்டு வருது அப்புறம் இதனுடைய கலர் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து என்னென்னா ஒயிட் கலர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒயிட்டில் வந்து அங்கங்கே ப்ரவுன் பேட்சஸ் அல்லது டாட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதனுடைய கொம்பு ஓரளவுக்கு மீடியமாகவும் பின்னாடி வளைஞ்சிருக்கக்கூடிய கொம்பாகவும் இந்த ஆடுகளுக்கு வந்து இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பீட்டல் அப்படிங்கிற ஆடு இந்த பீட்டல் அப்படிங்கிற ஆடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஆடு இது வந்து பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆடு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து முக்கியமாக வளர்க்கப்படுறது வந்து பாலுக்கும் கறிக்கும் தான் வந்து வளர்க்குறாங்க இது வந்து ஜமனாபுரி அப்படிங்கிற ஆடுகளோட அப்பியரன்ஸுக்கும் இதுக்கு வந்து ஒத்து தான் வரும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா அந்த மண்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்க அந்த ஸ்னவுட் பகுதி வளைஞ்சிருக்கிறது மூக்கு பகுதி வளைஞ்சிருக்கிறது அது இப்போ அந்த காது நீளமாக தொங்குறது ஜமுனாபுரி மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஜமுனாபுரியோட இது ரொம்ப சின்ன ஆடு அதை வச்சு நம்ம வித்தியாசங்களை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பிளாக் அல்லது ப்ரௌன் கலர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ப்ரௌன் கலர் பிளாக் கலர் வந்து ப்ரொனாமினாக இருந்தாலும் ஒயிட் ஸ்பாட்ஸ் வந்து அங்கே அங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மாதிரி ஆண் ஆடுக்கு வந்து தாடி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண் ஆடு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதுலேருந்து எழுபது கிலோ வரும் பெண் வந்து நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது கிலோ வரும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க வருஷத்தில் நூற்றி ஐம்பது நாள் வந்து பால் கொடுக்கக்கூடிய ஆடாக இருக்குது அது மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு புள்ளி அஞ்சு கேஜி கொடுக்குது வருஷத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த மேக்சிமம் ஈல்டு இதனுடைய மில்க் வந்து ஈல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வருஷத்துக்கு வந்து கொடுக்குது நல்லா பால் கறக்கக்கூடிய மாடாக வந்து இருந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஜமுனாபுரி ஆடு இந்த ஜமுனாபுரி ஆடு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹைட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆடு அது மாதிரி காது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டருக்கு வந்து நல்லா தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த ஆடு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அமெரிக்கன் நியூபியன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆட்டுடைய தந்தையாக இருக்குது இது வந்து நம்ம பூர்வீக இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆடு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து மில்க் வந்து நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆடாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி எண்பது கேஜி அதாவது இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு நாள் இது பால் கொடுக்குறதுல இரநூத்தி எண்பது கேஜி மில்க் வருஷத்துக்கு இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதனுடைய கலர் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ப்ரவுன் கலர் வந்து ப்ரடாமினாக இருக்கும் அங்கங்கே கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் மார்க்கிங்ஸ் வந்து அங்கங்கே வரும் அது மாதிரி தாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண் நாடுக்கும் பெண் நாடுக்கும் வந்து பொதுவாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதனுடைய பட்டாக்ஸ் பகுதியில் பின் பகுதியில் வந்து முடி வந்து கொஞ்சம் கொச்சை கொச்சம் நிறையா இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இந்த ஆடுகளுக்கு வந்து மூக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோமன் நோஸ் மாதிரி இருக்கும் அதாவது நம்ம பீட்டல் அப்படிங்கிற ஆடு பார்த்த முடியாது அதுக்கு முன்னாடி அது மாதிரி அந்த மூக்கு பகுதி இந்த ஸ்னோ பகுதி வந்து நல்லா அப்படி வளைஞ்சிருக்கும் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா முன் தடையிலேருந்து அது மாதிரி இந்த ஆடுகள் வந்து வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு கிலோலேருந்து எண்பது கிலோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மேலும் ஃபீமேல் வந்து நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது கிலோ இருக்கும் அப்படின்றது சொல்லப்படுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து செம்மறி ஆட்டு வகைகளை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் செம்மறி ஆட்டு வகைகளை நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னை ரெட் அப்படிங்கிற ஆடு பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சென்னை ரெட் அப்படிங்கிறது சென்னை காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை இந்த மாதிரி மாவட்டங்களை வந்து புரியுமாக கொண்டது இது வந்து மீட்டுக்காண்டி தான் வந்து முக்கியமாக வந்து வளர்க்குறாங்க இதனுடைய கலர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி இந்த செந்நிற செந்நிறமான கலராக தான் இருக்கும் சவ் கலராக தான் இருக்கும் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆடுகள் வந்து என்ன வெயிட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா முப்பத்தி ஆறு கேஜிஸ் வந்து இருக்கும் மேல் வந்து ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நாலு கேஜிஸ் வந்து இருக்கும் அது மாதிரி மேலுக்கு வந்து கொம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் நீளமாக வளைஞ்சு வந்து காணப்படும் பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா கொம்பு வந்து ரொம்ப கொம்பு இல்லாத ஒரு ஃபீமேலாக தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது இருக்குது இப்போ பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா மேச்சேரி ஆடு அப்படிங்கிறது இது வந்து சேலம் ஈரோடு கரூர் நாமக்கல் தருமபுரி இந்த மாதிரி பகுதிகள் வந்து இருக்குது இது வந்து கறிக்காண்டி வந்து பிரதானமாக வளர்க்குறாங்க இந்த ஆடுகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொம்பு இருக்காது அது மாதிரி இதில் ஆண் ஆடு பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு கிலோ இருக்கும் பெண் ஆடு வந்து இருபத்தி ரெண்டு கிலோ இருக்கும் ஆண் ஆடுக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த முதுகு பகுதியில் வந்து கொஞ்சம் முடி அதிகமாக இருக்கும் அது மாதி
பிளாக் மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும் வயிற்றில் காலில் இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து பிளாக் மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும் இதனுடைய முதுகு பகுதியில் அதாவது கழுத்து விட்டு கரெக்டாக முதுகு வர இடத்துல கொஞ்சம் முடி அதிகமாக இருக்கும் கழுத்துலேயும் கொஞ்சம் சில ஆடுகளுக்கு முடி முடி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் பின் பகுதியில் முடி கொஞ்சம் அதிகமாக தொங்குற மாதிரி இருக்கும் வால் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாகவும் ரொம்ப ஸ்லெண்டராகவும் தான் இருக்கும் வால் பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி இதில் வந்து மேல் கோட்ஸ் அதாவது மேல் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதோட கொம்பு வந்து நல்லா வளைஞ்சு வந்து நல்லா காணப்படும் மேல் வந்து இருபத்தி ஒம்பது கேஜிஸ் இருக்கும் ஃபீமேல் வந்து இருபத்தி ரெண்டு கேஜிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழக்கரை செல் அப்படிங்கிற ஆடு வந்து ராமநாதபுரம் சிவகங்கை திருநெல்வேலி மாவட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து இருக்குது இது முக்கியமாக வளர்க்குறது வந்து கரிகண்டி தான் வந்து முக்கியமாக வளர்க்குறாங்க இதோடைய பாடி வந்து மீடியம் சைஸ் ஆடு தான் அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வெம்பூர் அப்படிங்கிற ஆடு இந்த வெம்பூர் அப்படிங்கிற ஆடு தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்டது தான் இது வந்து நாகலாபுரம் பகுதிகள் மேலக்கரந்தை இந்த மாதிரி பகுதிகளில் வந்து இருக்குது இது வந்து முக்கியமாக கரிக்கு தான் வந்து வளர்க்குறாங்க பார்த்திங்கன்னா இது ஓரளவுக்கு நல்லா டாலாக இருக்கக்கூடிய ப்ரீடு தான் இது வந்து ஒரு செம்மர ஆடு மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட வந்து இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதோடைய காதுகளை வந்து நல்லா கீழே வந்து தொங்கியிருக்கும் டெயில் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும் அது மாதிரி ஃபீமேலுக்கு வந்து கொம்பு இருக்காது மேலுக்கு வந்து கொம்பு இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலுக்கு வந்து அந்த கழுத்துக்கு கீழே வந்து முடி வந்து கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும் மேல் வந்து முப்பத்தி ஐந்து கிலோவும் ஃபீமேல் வந்து எழுபத்தெட்டு கிலோவும் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க போது நீலகிரி ஆடு இது வந்து நல்ல ஒரு சுத்தமான செம்மறி ஆடு இந்த இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து முக்கியமாக வந்து இவங்க வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த உள் ப்ரொடக்ஷனுக்கு உள் வந்து நம்ம வந்து அந்த ஸ்வெட்டரு கம்பளி இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி இதுக்கு அந்த உள் வந்து இதில் வந்து எடுக்கிறாங்க அது மாதிரி கறிக்கும் இதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இது வந்து ஒரு மீடியம் வெயிட் உள்ள அனிமல் தான் அதாவது பார்த்திங்கன்னா மேல் வந்து முப்பத்தி ஒரு கிலோ இருக்கும் ஃபீமேல் வந்து ஒரு இருபத்தெட்டு கிலோ அந்த ரேஞ்சில் வந்து இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலுக்கு வந்து வந்து கொம்பு இருக்காது மேலுக்கு வந்து கொம்பு இருக்கும் மேலாடுக்கு வந்து கொம்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இது நீலகிரி மாவட்டம் குளிர்ச்சியான பகுதிகளில் வாழக்கூடிய ஒரு நல்ல செம்மறி ஆட்டு வகை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற திருச்சி கருப்பு இந்த திருச்சி கருப்பு எந்தெந்த மாவட்டங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா திருச்சி பெரம்பலூர் அதுக்கப்புறம் தருமபுரி மாவட்டங்களில் இருக்குது இது வந்து உள் வந்து இதிலே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கருப்பு தான் ஃபுல் கலர் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காது வந்து கொஞ்சம் தொங்கு காதாகவும் கொஞ்சம் ரொம்ப மடிக்காதாக இல்லாமல் ஓரளவு கரெக்டாக கொஞ்சம் நேரம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இதனுடைய உள் பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்ல ஒரு பயன் தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது கம்பளி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க கருப்பு வந்து பிரதானமாக வந்து உடம்பில் அதிகமாக காணப்படும் இதனுடைய கலர் பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய மேலோட வெயிட் வந்து இருபத்தாறு கிலோவும் ஃபீமேல் வந்து பத்தொம்பது கிலோவும் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் கோயம்புத்தூர் ஆடு அப்படிங்கிறது கோயம்புத்தூர் ஆடு வந்து இதுவும் வந்து நல்ல ஒரு உள் கொடுக்கக்கூடியது தான் ஆமாம் அந்த உள் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இந்த ஆர்ட்டை வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதில் ஃபீமேலுக்கு வந்து கொம்பு இருக்காது மேலுக்கு வந்து நல்ல கொம்பு இருக்கும் பிரதானமாக ஒயிட் கலர் வந்து நல்ல அதிகமாக இருக்கும் மண்டை மற்றும் கழுத்து பகுதிகளில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌன் அல்லது பிளாக் வந்து இதுக்கு வந்து வரும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆடுகளுக்கு மேல் வந்து இருபத்தி அஞ்சு கிலோ வருது ஃபீமேல் வந்து இருபது கிலோ வருது பார்த்திங்கன்னா அதாவது முப்பது சதவீதமாக ஃபீமேல் வந்து ஹான் இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க முப்பது சதவீதமாக ஃபீமேலுக்கு ஹான் இருக்காது எழுபது சதவீதத்துக்கு வந்து ஹான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொம்பு வந்து எழுபது சதவீதத்துக்கு இருக்கும் முப்பது சதவீதத்துக்கு இருக்காது அப்படிங்கிறவங்க சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டெக்கானி ஆடு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் டெக்கானி ஆடு வந்து ராஜஸ்தான் பகுதியை சேர்ந்த ஒரு ஆடு இந்த ஆடு வந்து இப்போ வந்து தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேச இதுலேயே வந்து இப்போ வந்து கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த ஆடுன்னு சொல்கிறது இது செம்மறி ஆடு இந்த செம்மறி ஆடு வந்து ரொம்ப வந்து சின்னதாக இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்ப ஹார்டான நேச்சர் உள்ளதாக இருக்கும் ரொம்ப நல்ல வறட்சி பகுதிகளில் இதெல்லாம் வந்து தாங்கக்கூடிய தாங்க வாழக்கூடிய ஆடாக இருக்குது ஏன்னா ராஜஸ்தானில் இருந்து வந்துருக்குன்றப்ப அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலைவன பகுதி அது மாதிரி இதனுடைய உள் வந்து அந்த உள் இது வந்து எவ்வளோ முடி வந்து வருஷத்துக்கு எவ்வளோ கொடுக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நாலு கேஜி வந்து நமக்கு வந்து வருஷத்துக்கு வந்து ஈல்டு வந்து கொடுக்குது இதனுடைய உள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப வந்து லோ ஹை குவாலிட்டி கிடையாது இது வந்து கொஞ்சம் லோ கிரேடு தான் இதனுடைய கம்ப அந்த அந்த உள் வந்து அதனால் இது வந்து இந்த கம்பளிகள் பயன்படுத்துறதுக்கு தான் வந்து அதிகமாக வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அது மாதிரி கறிக்கு இது வந்து அதிகமாக வந்து பயன்படுத்துகிறதா கூறப்படுது கருப்பு இதனுடைய பிரதான கலரு பட் இது வந்து ப்ரௌன் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு கலராக இருக்குது பார்
அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது மாண்டைய ஆடுகள் இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து மாண்டைய டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் கர்நாடகாவில் வந்து இந்த ஆடுகள் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய காதுகள் வந்து இலை போன்ற காதுகள் அப்படிங்கிறான் ஓரளவுக்கு தொங்கு காது மாதிரி இல்லாமல் நல்ல இலை மாதிரி நல்லா ஓரளவுக்கு சைன்வேஸ் அனுப்பிட்டு இருக்க மாதிரி காதுகளாக இருக்குது இதில் ஆண் பெண் ரெண்டு ஆடினத்துக்குமே வந்து கொம்பு வந்து இருக்காது பார்த்திங்கன்னா ஆண் வந்து முப்பத்தி ஐந்து கேஜி இருக்கும் ஃபீமேல் வந்து இருபத்தி மூணு கேஜிஸ் இருக்கும் இதை வந்து கறி காண்டி தான் வந்து அதிகமாக வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க பார்த்திங்கன்னா மாண்டையா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் கர்நாடகாவில் இதனுடைய கலர் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் வந்து கொஞ்சம் ப்ரடாமினாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ப்ரௌன் வந்து கொஞ்சம் கழுத்து பகுதியில் அதுக்கப்புறம் பின் பகுதியில் கால் பகுதிகளில் கொஞ்சம் ஷேடு மாதிரி அங்கிட்ட கிட்டே வரும் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து மருவாரி ஷீப் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மருவாரி ஷீப் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஷீப் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் பகுதிகளில் வந்து அதிகமாக இருக்குது அது மாதிரி மத்திய பிரதேஷ் பகுதிகள்லேயும் அதிகமாக இருக்குது சில மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த சில சில பகுதிகளில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாக உள்ள ஆடுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வருஷத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மூணு கேஜிஸ் ஒன்று புள்ளி எண்பத்தி ஒரு கிலோகிராம் வந்து உள் வந்து இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதனுடைய டெயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த மருவாரி ஷேப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலர் வந்து நல்லா ப்ரடாமினாக இருக்கும் எல்லா இடத்துல ஒயிட் கலர் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது மாதிரி மூஞ்சி மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கருப்பாக இருக்கும் ஆமாம் அது மாதிரி கால் வந்து நல்லா வந்து நீளமாக இருக்கக்கூடிய வந்து காலாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து காடி அப்படிங்கிற ஆடை பற்றி பார்க்க போகிறோம் காடி அப்படிங்கிற ஆடு வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பகுதியை சேர்ந்த ஒரு ஆடு இது வந்து அந்த மலையிலே வாழக்கூடிய ஆடு அப்புறம் அந்த குளிர்லாம் வந்து ரொம்ப தாங்கி வாழக்கூடிய ஆடு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து மேலுக்கு வந்து கொம்பு இருக்கும் ஃபீமேலுக்கு வந்து கொம்பு வந்து இருக்காது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த கோட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வந்து இருக்கும் ஒயிட்டிஷ் ப்ரௌன் கலர் நல்ல நீளமாக இருக்கும் அல்லது ஒயிட் கலரில் வந்து நீளமாக இருக்கும் ஆண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்ல கொம்பு இருக்கும் பெண்களுக்கு கொம்பு இருக்காது நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட வந்து சொன்னேன் அது மாதிரி இந்த ஆடுகள் பார்த்திங்கன்னா உள் தான் அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் உள் வந்து நிறையா வந்து உள் கொடுக்கக்கூடியது இதை வந்து ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட் த்ரீ கேஜிஸ் பெர் ஷீப் ஒரு ஒரு ஷீப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஒன்று மூணு கேஜி ஆஃப் உல் வந்து வருஷத்துக்கு வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மூணு இப்போ ஃபாரினில் உள்ள அந்த ஆடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி பத்து கிலோ இருக்கும் மேல் வந்து ஃபீமேல் வந்து தொண்ணூறு கிலோ எண்பது கிலோ இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பல ஊர்களில் உள்ள ஆடுகளை உடச்சி அவங்க வந்து அவங்க தேவைக்கு உருவாக்கி வச்சுருப்பாங்க கறிக்காண்டியும் உள்ளுக்காண்டியும் அவங்க உருவாக்கி வச்சுருப்பாங்க செம்மறி ஆடாக இருந்தாலும் சரி ஆடாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் நம்மளை மாதிரி பூர்வீகமாக வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த நாட்டு ஆடுகள் வகைகள் எல்லாமே வந்து இன்னொரு பியூராக இருக்குது அதில் வந்து கலப்பினங்கள்லாம் இல்லாமல் நல்ல ஒரு தெளிவான ஆடுகளாக தான் இன்னொரு இருந்துகிட்டு இருக்குது அதனால தான் அதோடைய வெயிட்டும் சரி அந்த டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸும் சரி அது மாதிரி தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய சக்திகள் எல்லா கிளைமேட்டை தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய சக்திகள் எல்லாமே நம்ம ஆடுகளுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குன்றது நமக்கு தெரியுது அது இப்போ பார்த்திங்கன்னா உலகத்திலே வந்து அதிகமான உள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கோட்டு எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மெரினோ அப்படிங்கிற கோட்டு தான் வந்து அதிகமாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதேமாதிரி உலகத்திலே வந்து அதிகமாக பால் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கோட்டு எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சேனைன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆட்ரு பார்த்திங்கன்னா ஹைடி அப்படிங்கிற காட்டனில் கூட வரும் இந்த சேனைன் அப்படிங்கிறது உலகத்தில் அதிகமாக பால் கொடுக்கக்கூடியது அது மாதிரி உலகத்திலே வந்து எது வந்து அதிகமாக வந்து கறி கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தா போயர் கோட்டு சவுத் ஆஃப்ரிக்காவை சேர்ந்த போயர் கோட்டு அது மாதிரி உலகத்திலே எந்த ஆட்டுடைய கறி வந்து நல்ல குவாலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்தியாவை சேர்ந்த பெங்கால் கோட்டுடைய கறி தான் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் அது மாதிரி இந்த ஆட்டு பால் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபேட்டும் கொலஸ்ட்ரால் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி பார்த்திங்கன்னா அதனால் வந்து வந்து அதிகமாக வந்து ஆளுகள் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது நல்ல உடல் உழைப்பு இருக்கவங்களும் அது ஒன்றும் செய்யாது இப்போ காந்தி கூட ஆட்டு பால் குடிச்சாருன்னு சொல்லி நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆடுகளுக்கும் ஒரு ஒரு தனி சிறப்பு இருக்குது அதனுடைய அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மில்காக இருக்கட்டும் உள்ளாக இருக்கட்டும் அதனுடைய கேரக்டராக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு தனி சிறப்புகள் வந்து இருக்குது நன்றி வணக்கம்